家都知道，房主已经被徐恨那贼人给害死了。根据房规，房主如果突然身亡，又没有指定继承人，就要在我们四人当中互选一位，就任房主一职。吴长老，我说的对吧？啊，群龙无首，我召集大家来。就是想按照绣房的规矩，在我们四个人当中，推选一位德才兼备的人，就任房主一职。且慢，我一天没有见到房主的尸体，我就不相信他已经死了。至于选新房主的事情，就更无从说起。那按照苗长老的意思。如果永远找不到房主的尸首，那神秀房岂不永远都没有房主了？两位长老，你们说句公道话，是不是要重选房主？我觉得万事还要以绣房的利益为主啊。嗯，这确实是一个权宜之计啊。听到了吧？四长老有三长老都同意重选房主，苗长老，你要是不同意的话，那可以不选好了。蔡天宝，你如此急于选房主，还不是想挟权自重，自视是大长老的身份，逼我们几个人选你做房主？哼，我蔡天宝是以才德服人，就任房主，当之无愧。倒是你，和那个贼人徐恨。这不可告人的秘密，说不定房主的死与你有关。你胡说八道！哈哈，我当上房主之后，第一件事情就是要为玉凤风光大葬；第二件事情就是要找出奸细，清理门户。蔡长老有心了，姑姑，老天保佑。玉凤，你终于回来了。我还没死，不劳你帮我风光大葬。哟，蔡长老，你见我没死，怎么一脸失望的表情？既然房主回来了，这重选房主之事就不用再提了。蔡长老，不是我们不帮你，是神明不帮你。等等，蔡长老，你丢了东西。大家都知道，蔡长老有一个最爱的物件——白玉老虎。不知道这些日子蔡长老在忙些什么，丢了宝贝也不知道吧？三天前，我跟徐恨上山打猎，被一位神秘人追杀。徐恨为了救我，我们掉下了山崖。好在神明保佑我们大难不死，还让我在这个神秘人身上找到了这块玉佩。蔡天宝，证据确凿，不容你狡辩。你要是乖乖招供，我就网开一面，饶你不死。蔡天宝，大势已去，你还不束手就擒？你们没死算你们命大，可是我还没输呢。啊！哈哈哈，来人呐！兄弟们，房主和三个长老勾结外人出卖绣房，给我拿下！是是。哥，哥，怎么回事？怎么回事？怎么回事？我这不过是以其人之道还治其人之身罢了。房主至今未归，蔡天宝定会趁机要求四大长老重新选举房主。若是我们任何一方得选，蔡天宝都会不服，必会引起一场血战，让绣房四分五裂。但若是蔡天宝当选，他的狼子野心，一定会吞并你们的秀场，收为己用。
我们不选他，他又奈我们何啊？若是刀架在你脖子上，你还敢不选他吗？哼！我们共事多年，我怎么都不敢相信你是如此的心狠手辣。幸好是苗青提醒我们，我们才有准备啊！哼！你不仁，我不义。房主，蔡天宝利欲熏心，罪大恶极。求房主用房规极刑处置。吴长老的建议不错。谢房主，我现在输给你们，是我的命不好。你以为那两个东西会死心塌地的支持你吗？那你就想错了。我和他们一提到你，他们比我骂的还狠。他们和我一样，都不服你。都想取而代之，所以他们才会中我的计，答应我，无论你是死是活，都要重选房主。哼！既然守恶已经伏法，这余党该如何处置啊？斩草得除根，还是把蔡天宝的袖手？统统处死吧！放了他们吧。大家都是自家人，他们不过受了蔡天宝的利用而已。既然他已经死了，我也平安无事，就既往不咎吧。你这一仗赢得漂亮，那么大一群男人都让你这个小姑娘给收服了。我得谢谢你，要不是你舍身相救，我现在恐怕已经死得不明不白了。我欠你一命，我会报答你的。咱们就算不是夫妻，也是朋友啊！你跟我这么客气干什么呀？你当我是朋友？其实我原来啊，想跟你称兄道弟的，但是我后来一想。你是天，我是地，这高攀不起啊！所以啊，还是做朋友吧。你可别嫌弃我啊！你的腿伤怎么样？都已经好多了，能下床走路了。哎，慢点儿。如果你的腿伤没什么大碍的话。那你今夜就离开这儿吧。为什么呀？虽然我已经解决了蔡天宝，但房中仍然有人对我虎视眈眈。我们毕竟是假夫妻，如果要是被人发现的话，对你一定不好。虽然我们逃过了这一劫，谁知道下次又会怎么样？你还是走吧。可是我现在走了。那，那你怎么跟其他人交代呀、啊？放心，我自有办法。不行啊，我现在不能走。这么至关重要的时刻，我怎么能丢下你一个人呢？你们不是有句老话，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞吗？你我本来就是假夫妻，你不必为我牺牲。当日我强留你下来，现在还你自由，你为何不走？我原来就是自由的，我连死都不怕。你真以为是你强留我才留下来的？我是不愿意看到那帮长老欺负你跟你姑姑，我才想留下来帮你。我已经想好了，我要帮你重整神秀坊。你真的愿意帮我？我说你这个人什么时候变得这么婆婆妈妈的？我都答应你姑姑要帮你了，我可以代表神秀房参加天下秀才选，只要我赢了，你的宏图大业就有望成功了。我看到时候房中谁还敢质疑你的能力？雪恨，谢谢你。<笑>